வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் சப்ஜெக்டில் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பிசிடி சப்ராக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம எப்படி பிசிடி சப்ராக்ஷன் யூஸிங் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் எப்படி எப்படி பண்ணுறதுட்டு அதாவது டேக்ஸ் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் சப்ரேண்டு சப்ரேண்ட்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இப்போது ஃபார்ட்டி ஃபா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ விட்டுருந்துனா அந்த டூ தான் சப்ரே ஹேண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து மெனு ஹேண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஆடிட் டூ தான் மெனு ஹேண்ட் யூஸிங் பிசிடி அடிஷன் இஃப் த ரிசல்ட் இஸ் இன்வேலிட் பிசிடி கரெக்டட் பை ஆடிங் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் த கேரி டு த நெக்ஸ்ட்டு பஸ் அதுக்கப்புறம் இஃப் எண்ட் அரௌண்டு கேரி ஜென்ரேட்டட் தென் ஆடிட் டு த ரிசல்ட் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த பிசிடி சப்ரேஷன் யூஸிங் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு இப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் அதாவது ஸ்மாலர் நம்பரை லார்ஜர் நம்பர் வச்சு மைனஸ் பண்ணுறது தான் எப்படிட்டு பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் அது முன்னாடி அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து எப்படின்னா லார்ஜர் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் அது வந்து லார்ஜர் நம்பரை ஸ்மாலரால் மைனஸ் பண்ணுறது அது நிறையா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பிசிடி சப்ரேஷன் யூஸிங் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம அந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாமே இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அந்த வீடியோவில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதில் தான் நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் அந்த வீடியோ கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் லார்ஜர் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் அது எப்படி அந்த ட்ரிக்கு அந்த ஷார்ட் கட்டையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அதாவது சப்ராக்ட் யூஸிங் பிசிடி அடிஷன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரியும் இந்த கொஸ்டினை கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் பிராக்கெட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வருதுல அது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் அது ஃப்ரம் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களே அப்போனா இந்த நம்பர் வந்து இந்த நம்பரால் மைனஸ் பண்ணணும் அர்த்தம் அப்போனா எப்படி எழுதணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ வரும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் எழுதுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேக் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் சப்ரேண்டு டேக்ஸ் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் சப்ரேண்ட்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இதான் உங்களுக்கு சப்ரேண்டு இது வந்து மெனு வேண்டு அப்போனா இதுக்கு நீங்கள் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ நைன் நைன் நைன்ட்டு மேலே எழுதிட்டிங்கன்னா இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நைனால் உங்களுக்கு வந்து செவன் செவன் பா பாயிண்ட் செவன் வரும் இதான் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து இந்த நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து இது கூட ஆட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா இதோட எட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிசிடி சப்ராக்ஷன் யூஸிங் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பிசிடி சப்ராக்ஷன் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை வந்து நீங்கள் பிசிடி ஃபார்மில் எழுதணும் அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இந்த செவன் எல்லா ஒரு ஒரு நம்பரையும் பிசிடியில் பிசிடி ரெப்ரஸன்டேஷன் படி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நம்பரையும் உங்களுக்கு பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதணும் அதாவது செவனுக்கு பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லா செவனுக்கும் மூணு பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதிட்டு அதாவது ஜீரோ ஒன் 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 இதான் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செவனு இப்போ வந்து இந்த ஆன்சருக்கு நம்ம பிசிடி எழுதியாச்சு இப்போ வந்து கொஸ்டினில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீக்கும் நீங்கள் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீனா ஃபோருக்கு ஒ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் 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 இதுதான்
இஃப் ரிசல்ட் இஸ் இன்வேலிட் பிசிடி கரெக்டட் பை ஆடிங் சிக்ஸ் அதாவது இன்வேலிட் பிசிடி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த கடைச்ச கடைச்ச ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் நைனோ இல்லை ஈக்குவல் டு நைனாக இருந்தால் கரெக்டு இப்போ இன்வேலிட் பிசிடி கிடையாது கிரேட்டர் தென் நைனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்வேலிட் பிசிடி அதேமாரி கேரி ஏதாவது ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்வேலிட் பிசிடி அது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த சம்ல எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இன்வேலிட் பிசிடி எதை வச்சு பார்க்குறாங்கன்னா இது டென்னோட பைனி ரெப்ரஸன்டேஷன் டென் வந்து கிரேட்டர் தென் நைனு அதேமாரி இது லெவனு இதுவும் லெவனோட பைனி ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் நைனால் உங்களுக்கு இன்வேலிட் பிசிடி இன்ட்டு மார்க் போட்டிருக்கேன் அதனால் அது கரெக்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடட் பை சிக்ஸுட்டு போட்டிருக்காங்க ஆடட் பை சிக்ஸுன்னு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த இதை வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸால் ஆட் பண்ணுவீங்க சிக்ஸால் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் டென்னு கேரி ஒரு ஒன்று ஒன் ஒன் டென்னு ஜீரோ கேரி ஒரு ஒன்று ஒன் ஒன் டென்னு ஜீரோ கேரி ஒரு ஒன்று கேரி ஒரு ஒன் வந்து இங்கே போடக்கூடாது அது கீழே எழுதிக்கோங்க எப்படி அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அதே மாரி எல்லாமே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் கேரி ஒரு ஒன் அப்படியே வருது இப்போ வந்து என்ன பண்ணோன்னா இந்த கேரி இருக்குல்ல இந்த கேரி வந்து எண்ட் ஒரு ஒன் கேரி சொல்லுவாங்க அது தான் அங்கே போட்டிருக்காங்க கடைசி ஸ்டெப்பில் இஃப் எண்ட் ஒரு ஒன் கேரி இஸ் ஜென்ரேட்டட் தென் ஆடட் டு த ரிசல்ட் இப்போ ஷிஃப்ட் த கேரி டு த நெக்ஸ்ட் பஸ் மற்றதுக்கெலாம் இப்போ எண்ட் ஒரு ஒன் கேரிக்கு என்ன பண்ணணும்னா தென் ஆடட் டு த ரிசல்ட் அப்படின்னு என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எண்ட் அரவுண்டு கேரி சொல்கிறாங்களே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணும் இந்த பிட்டுக்கு இப்போது இந்த பி இந்த கேரிலாம் உங்களுக்கு இந்த பிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஒரு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பிட்டுக்கு அதேமாரி இந்த பிட்டில் இருக்கிற கேரியெலாம் அங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பிட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிட்டு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த கேரியெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எண்ட் அரவுண்ட் கேரி வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கேரியெலாம் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த கேரி இங்கே வந்திருக்கு இது ப்ளஸ் ஆகிருக்கு எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டென்னு ஜீரோ கேரி ஒரு ஒன்று வந்து ஒன் இங்கே போட்டாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டென்னு ஜீரோ கேரி ஒரு ஒன்று ஒன் அப்படி போட்டிங்க இப்போ வந்து ஆன்சர் கட்டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் இது வந்து உங்களுக்கு க்ராஸ் செக் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ பார்த்தாலும் அதுக்கு கரெக்டாக பார்ப்போம் அந்த ஆன்சர் வந்து நம்மளை கிடச்ச ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக எப்படிட்டு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் தான் இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டாக தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த பிசிடி ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு இதுதான் இந்த பிசிடி சப்ராக்ஷன் யூஸிங் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டு இப்போ நான் சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இது வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த சம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் இந்த ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜருக்கு வந்து உங்களுக்கு லார்ஜர் ஃப்ரம் ஸ்மாலருக்கு ஒரு கீவேர்ட் சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஸ்மாலர் ஃப்ரம் லார்ஜர் இந்த சமுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எண்ட் ஓர் ஒன் கேரி ஜென்ரேட் ஆகும் இதே இது லார்ஜர் ஃப்ரம் ஸ்மாலர்னால் இந்த எண்ட் ஓர் ஒன் கேரி ஜென்ரேட் ஆகாது அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா அதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது அடுத்த வீடியோவில் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம் போடுவேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க முடியலனா அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே